हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू यू ओडियल अकेडमी दिस इज आनंद एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंपोनेंट ऑफ फूड माय डियर स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर के फिफ्थ टॉपिक पर हैं एंड फर्स्ट फोर टॉपिक के वीडियो हम आपको बना चुके हैं आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं ओके एंड इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं डिफिशेंसी डिजीज ओके तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि हमारे बॉडी में डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड की नीड होती है जो कि डिफरेंट फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अगर उन कंपोनेंट्स की डिफिशेंसी अगर हमारे बॉडी में प्रेजेंट है देन हमें वो डिफिशेंसी एक डिजीज के फॉर्म में नज़र आती है ओके तो हम यहाँ पर उन्हीं डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं डिजीज कॉज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स इन आर डाइट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिफिशेंसी डिजीज ओके सो अगर हमारी बॉडी में किसी भी कंपोनेंट किसी भी न्यूट्रिएंट्स की नीड है डिफिशेंसी है लॉन्ग टाइम से एंड हम उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो हमारे अंदर एक बीमारी क्रिएट हो जाती है जिसे हम डिफिशेंसी डिजीज बोलते हैं द डिफिशेंसी कुड भी वन और मोर न्यूट्रियट्स ओके और जो डिफिशेंसी होती है वो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की भी हो सकती है और एक न्यूट्रिएंट्स की भी हो सकती है जैसे स्किन हेयर फेस आइज बोन्स टीथ ये कुछ ऑर्गन हैं जिन पर डिफिशेंसी डिजीज अपना इफेक्ट शो करती हैं ओके चलिए द डिफिशेंसी कैन बी ओवरकम बाय बैलेंस डाइट तो अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो तो आप अपनी डिफिशेंसी डिजीज को ओवरकम कर सकते हो क्योंकि डिफिशेंसी किस वजह से हुई है क्योंकि कोई भी न्यूट्रिएंट्स की फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है दैट्स वाई वो हो रही है अगर आप उसका फुलफिलमेंट सही तरीके से कर देते हो तो आपको वो डिजीज नहीं होगी इफ़ अ पर्सन इज डिफिशेंट ऑफ बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन दिस वुड लीड टू मेक द पर्सन वेरी थिन एंड वीक अगर कोई पर्सन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की डिफिशेंसी है उस पर्सन के अंदर तो वो बहुत थिन होगा एंड बहुत ज़्यादा वीक होगा ओके क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है वो एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो पतला हो जाएगा कमज़ोर हो जाएगा ओके प्रोटीन्स की वजह से उसकी बॉडी बिल्डिंग होनी थी अगर वो नहीं मिलेंगे तो भी वो थिन हो जाएगा ओके चलिए अब हम बात करते हैं डिफिशेंसी ऑफ वाइटामस अगर वाइटामस हम प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं तो हमें कौन सी डिजीज हो सकती है सो वाइटामिन ए वाइटामिन ए की वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस नाइट ब्लाइंडनेस एंड नाइट ब्लाइंडनेस जैसे पुअर विजन और विजन एट नाइट नो विजन सो अगर आप में विटामिन ए की कमी है तो आप आपका जो विजन है वो पुअर हो सकता है और रात को शायद आपको दिखाई भी ना दे विटामिन बी वन की वजह से होता है वेरी वेरी इसमें सिम्टम्स है नर्वसनेस पैरालिसिस एंड बीक मसल ओके ये उसके सिम्टम्स हैं विटामिन सी की वजह से होता है स्कर्वी जिसके थ्रू ब्लीडिंग गम्स लेट हीलिंग ऑफ बुंड ये उसके कुछ सिम्टम्स हैं विटामिन डी की वजह से होता है रिकेट जिसमें बीक बोन्स एंड डिकेंग टीथ इसके कुछ सिम्टम्स हैं विटामिन के की वजह से होता है हेमरेज ओके क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अफेक्टेड और विटामिन के एक मेन फैक्टर होता है ब्लड क्लॉटिंग में और अगर विटामिन के की कमी होगी तो ब्लड ब्लड क्लॉटिंग सही से नहीं होगी और हमारा जो ब्लड लॉस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हम बात करें डिफिशेंसी ऑफ मिनरल्स की तो कैल्शियम फास्फोरस की डिफिशेंसी हमारी बोन एंड टूथ डिके हो सकते हैं हमारी बीक बोन हो सकती हैं जैसा कि आपको पता है अगर आयोडीन की हमारे अंदर कमी है तो गोइट्री गोइटर हो सकता है जो कि हमारे नेक की ग्लैंड्स होती हैं उन्हें सोयलन अप कर देता है ओके आयरन की कमी से अनिमिया हो सकता है जिसकी वजह से डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ आर वी वीकनेस और अनिमिया कंडीशन में जो आर वी सी अकाउंट है वो घट जाता है और हमें वीकनेस होना स्टार्ट हो जाती है जैसा कि आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पिक्चर में नंबर ऑफ आर बहुत ज़्यादा है बट इसमें नंबर ऑफ आर घट गए हैं ओके इस कंडीशन को बोलते हैं अनेमिक अमाउंट ऑफ आर ओके तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफॉर्म लेग्स ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ वाइटामिन डी अगर वाइटामिन डी हम सही तरीके से नहीं लेते हैं तो हमारे जो लेग्स हैं हमारी बोन्स हैं वो डिफॉर्म हो जाती हैं बीक हो जाती हैं ओके 
आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच